ইয়াহি আমিন ওনার হারানো ইমেজ সেলভেজ করার প্রয়াসে পুনরায় আরেকটা ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হয়েছেন অবশ্যই বলছি ব্যাখ্যা এবং সেটা আমরা এখন তো অবশ্যই ডাইসেক্ট করবো আফ্রন্ট যেটা একটু বলতে চাই ইয়াহি আমিনের প্রতি একটা আহ্বান সেটা হচ্ছে যে আপনার এই ঘটনা থেকে বেস্ট পসিবল এসকেপ রাউট আপনার জন্য ছিল এক্সিট বেস্ট পসিবল এক্সিট ছিল আপনার জন্য অপরাধ স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চাওয়া সেটা না করে আপনি একের পর এক মিথ্যা হাফ ট্রুথ লাইন বাই অমিশন করে যাচ্ছেন এবং সেটা করলে যেটা হয় একটা মিথ্যা কর মিথ্যা কথা বললে অনেক মিথ্যা কথা বল মানে অনেক একটা মিথ্যা কথা বললে ওইটা অনেকগুলো আরো মিথ্যা কথা বল ঢাকার চেষ্টা করলো ওইটাকে ওইটা মিথ্যা মিথ্যাই থেকে যাবে আপনি যেহেতু বের হয়ে আসলে মিথ্যা বলতে হচ্ছে অর্ধসত্য বলতে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনার নেক্সট বেস্ট পসিবল প্ল্যান অফ অ্যাকশান ছিল হচ্ছে মুখ বন্ধ রাখা না মুখ বন্ধ রাখলে অবশ্যই আপনার লেজিটিমেসি প্রশ্নবিদ্ধ হবে তখন মানুষ অটোমেটিক্যালি ধরে নেবে যে অভিযোগগুলো সত্য সেটা আরেক বিপদ তাহলে তার পরবর্তী নেক্সট পসিবল প্ল্যান অফ অ্যাকশান কি সেটা হচ্ছে আপনি বের হয়ে এসে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা সেটা করার বিপদ হচ্ছে এভরি টাইম ইউ ট্রাই টু ডু দ্যাট ইউ আর ডিং এ বিগার অ্যান্ড বিগার হোল ফর ইউর সেলফ তো ইয়াহি আমি কি ব্যাখ্যা দিলেন সেটা প্রথমেই আমরা দেখে ফেলি তো উনি লিখছেন হচ্ছে যেই ভদ্রলোক ওনার ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বিতে ইমেল করছেন করে জানতে চাইছেন ওনার সম্পর্কে এবং ইউনিভার্সিটি থেকে জানানো হয়েছে একজন প্রফেসর যে ইয়াহি আমিনের ব্যাপারে কোনো তথ্য তারা রিট্রিভ করতে পারে নাই সেই ব্যাপারে ইয়াহি আমিন ভিডিও করে একটা বুলশিট ব্যাখ্যা দিয়েছেন পরবর্তীতে সেটাকে ডিবাঙ্ক করছি তো এখন আমরা দেখতে পাবো উনি যে বুলশিট ব্যাখ্যা দিয়েছেন যেটা আমি বললাম সেটা এখন আমরা প্রমাণ করবো যে সেটা ওনার বুলশিট ব্যাখ্যা ছিল এবং আমি যে ডিবাঙ্ক করছি সেটা সত্য তো আমরা এখন প্রমাণ করবো ওকে এখানে ইয়াহি আমিন ওই ইমেলটার স্ক্রিনশট দিয়ে বলতেছেন যে ব্যক্তির ইমেলের সূত্র ধরে আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে এত কথা বলা হলো সেই ব্যক্তি নিজেই মনে করে যে শুধুমাত্র ইমেল দিয়ে আমাকে শিক্ষাগতভাবে অযোগ্য মনে করা যুক্তিহীন ওকে এখানে অনেক কথা আছে একটু লেয়ার বাই লেয়ারে আসে হ্যাঁ তার মানে প্রথমত আপনি মেনে নিচ্ছেন যে সেই ইমেলটা মিথ্যা না আপনার এখান থেকে আপনি ক্লিয়ারলি আপনি অ্যাকনোলেজ করে নিচ্ছেন যে ইমেলটা সত্য না আপনি এটা কখন স্বীকার করলেন ইমেলটা সত্য যখন ভদ্রলোক আপনার কাছে দুঃখ প্রকাশ করছেন কেন দুঃখ প্রকাশ করছেন সেখানেও হাসতেছি না যখন উনি দুঃখ প্রকাশ করলেন সেটা আপনি এখন পাবলিসাইজ করার জন্যে এসে এখন আপনি সত্য বলতেছেন এখন আপনি আর এ কথা বলতেছেন না যে এই ইমেল মিথ্যা এই ইমেল যদি মিথ্যাই হতো আপনি সেইটাতে স্টিক থাকলে তো ঝামেলা নাই কোনো কথা শেষ তাহলে আপনি এখন বের হয়ে আবার এই ইমেল সত্য মেনে নিলেন কেন ওকে তাহলে আপনি তখন মিথ্যা বলছিলেন আচ্ছা ইমেল নিয়ে যেহেতু কথা হচ্ছে ওই পয়েন্টটা আরেকটু অ্যালাবোরেট করি সেদিন তো অনেকগুলো পয়েন্ট ডিবাং করছি একটা একটা করে পয়েন্ট এলাবোরেট করা হয় না আজকে এই পয়েন্ট একটু এলাবোরেট করি তিনি যে উনি বুলশিটটা বললেন যে ইউনিভার্সিটি এভাবে কাজ করে না এটা একটা হাস্যর কথা যে ইউনিভার্সিটির কাছে কোনো স্টুডেন্ট সম্পর্ক জানতে চাইলে এভাবে তথ্য শেয়ার করা তখন আমি অবশ্যই বলছি উনি কোনো ইউনিভার্সিটি ধারে কাছে জীবনে ত্রিশ সীমানা যান নাই ভতাবাজি অনলাইন কোর্স করছেন উনি কোথেকে জানবেন ইমেলের ইউনিভার্সিটির কাছে এভাবে ইমেল করলে ইমেল ইউনিভার্সিটি তথ্য শেয়ার করে কি করে না সেটা আমাদের কাছ থেকে আপনারা শুনবেন আমরা যারা দেশের বাইরে দীর্ঘদিন পড়াশোনা করছি আমি দেখেছি যে এই নামের কোনো ছাত্র নাই এটা খুবই হাস্যকর এটা ইউনিভার্সিটির কাজ না আমি যেহেতু দীর্ঘদিন দেশের বাইরে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি বা আমরা যারা পড়ছি আমাদের কাছ থেকে আপনার অডিয়েন্স জেনে নিন যে অবশ্যই ইউনিভার্সিটির কাছে এরকম ইমেল করলে ইউনিভার্সিটি তথ্য শেয়ার করবে না কী কারণ ইমেল করলে আপনি র্যান্ডম ধরনের একটা ইমেল করলেন ইউনিভার্সিটিকে করে বললেন যে ফখর ইসলাম আপনাদের স্টুডেন্ট কিনা মানে এই এটা ইউনিভার্সিটি হয়তো রিপ্লাই করবে কিন্তু লাইক কেন এই ইউনিভার্সিটির এই টাইম অ্যান্ড এনার্জি আপনার পিছনে ব্যয় করবে একজন র্যান্ডম লোক প্রশ্ন করতেছেন ইউনিভার ফখর ইসলাম আপনার এই ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট কিনা কিন্তু আপনি যদি এভাবে প্রশ্ন করেন যে ফখর ইসলাম আপনাদের ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট কিনা সে দাবি করে বেড়াচ্ছে সে আপনাদের ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট সে নানান ফ্রডুলেন্স অ্যাক্টিভিটিতে জড়িত আছে প্লিজ ক্যান ইউ কনফার্ম সে আপনার ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট তখন তো ইউনিভার্সিটি অবশ্যই হোল্ডন হোল্ডন বলো কি চেক করে দেখি ও না সে তো আমাদের ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট না তো কথা বলছেন নাই সো ইয়াহি আমিন লাইক কমন সেন্স তো হ্যাঁ ইয়াহি আমিনের অনেক আগেই মারা পড়ছে ধরা খাওয়া এত মাথা কাজ করতেছে না সাধারণ অডিয়েন্স যারা ধরনের দেশের বাইরে পড়াশোনা করেন না বা জানেন না দেশের বাইরে কীভাবে কাজ করে তাদেরকে তার থেকে কী ধরনের বলতেছি এবং সেটার আপনি আরও প্রমাণ চাইলে আরও প্রমাণ দিতে পারি কিছুদিন আগে বাংলাদেশের একটা স্টুডেন্ট রাশাতে একটা ইউনিভার্সিটিতে রক অ্যান্ড সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করতে গেছে আলোচিত হয়েছিল সো সেই স্টুডেন্ট তার স্টুডেন্টশিপ বাতিল হয়েছে বলে জানা গেছে তারপর মিডিয়াগুলো এটা নিয়ে রিসার্চ করছে করে জানতে পারছে যে ঘটনা সত্য সো তখন তার ইউনিভার্সিটির কাছে
ওবা তুই ইয়াহি আমিনা বললো যে ইউনিভার্সিটি থেকে নাই কোনো রিপ্লাই করা না তাহলে বুঝলেন তো কেন ইয়াহি আমিনার কাছ থেকে বুলশিট নেবেন না আচ্ছা আশা করি এটা প্রতিষ্ঠা করার কিছু নেই এই ওই ভদ্রলোক বললাম না ভদ্রলোক হাফ ট্রুথ লাইং বাই অপিশন আর মিথ্যার বুলশিট এত বলে বেড়ান এই কারণ ওরা সবগুলো যদি ডিবাং করা শুরু করি রাত পার হয়ে যাবে এই জন্য এগুলো আবার না ধরাইলো সাধারণ দর্শকের জায়গা থেকে আপনারা বুঝবেন না তা যদি আপনাদের বাই দ্য ওয়ে আর একটু টাচ করি যদি আপনাদের কারো মাথায় প্রশ্ন এসে থাকে যে ও আচ্ছা আমরা তো জানি দেশের বাইরে হইতেছে কারো পার্সোনাল ইনফরমেশান ডিসক্লোজ করা হয় না তো ইয়াহি আমি তো মনে ভুল কিছু বলা নাই বললাম এই লোক সবসময় হাফ ট্রুথ বলে 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 আপনাদেরকে কনফিউজ করে এই ব্যাপারটার ব্যাখ্যা আপনাদেরকে দিই এটা হচ্ছে আপনি কোথায় কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়েন কত সালে কোন ব্যাচ এগুলো সব পাবলিক ইনফরমেশান এগুলো সব পাবলিক নলেজ এগুলো কোনো প্রাইভেট তথ্য না এগুলো গোপন গোপন করার লুকানোর কিছু নেই আপনার জিপিএ কত এটা প্রাইভেট তথ্য আপনার বাবার দাম কী সেটা প্রাইভেট তথ্য ইয়াহি আমি তো আমেরিকা কেনাটা কত খারাপ ঘুরে ঘুরে বলে বেড়ান ওনাদের তো ধারণা নেই আমেরিকা কেনাটা সম্পর্কে একটু জানেন তিল জানেন এটাকে তাল বানে মিথ্যা কথাবার্তা বাঙালির কাছে ছড়ায় ধর্ম প্রচার করে না কি যা হোক সো মনে করেন কী ধরনের তথ্য আপনি ইউনিভার্সিটির কাছ থেকে জানতে পারবেন না আপনার ছেলের জিপিএ কত সেটাও ইউনিভার্সিটি আপনার সাথে শেয়ার করবে না যদি স্কুল ইউনিভার্সিটি বাদ দিন স্কুল মানে ইউনিভার্সিটি হলে তো আঠারো বছরের বড় ছেলে অ্যাডাল্ট ছেলে গ্রোন আপ তার ব্যাপারে তো অবশ্যই কোনো তথ্য শেয়ার করবে না আপনার মনে হয় পাঁচ বছরের বাচ্চা তার ব্যাপারে তো আপনি তার গার্জিয়ান তার ব্যাপারে সকল তথ্য ইউনিভার্সিটি বা কলেজ মানে স্কুল আপনার সাথে শেয়ার করবে কিন্তু স্কুল যদি কোনো কারণ স্কুলের মনে হয় যে আপনি তার জিপিএ জানলে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করবেন তার সাথে ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল সে সাফারিংয়ের মধ্য দিয়ে যাবে স্কুল আপনার সাথে তখন আর তার জিপিএ শেয়ার করবে না এবং আপনি হাসপাতালে যখন ডাক্তার দেখাবেন তখন ডাক্তার সেখানে আপনি একটা ফর্ম সাইন করবেন ডিসক্লোজার ডিসক্লোজ করার যে আপনার এসব তথ্য কে কে আপনার এই তথ্যে অ্যাক্সেস পাইতে পারবে আপনি যদি সেখানে বলেন যে আমার বাবা মা বউ জামা কেউ আমার এই তথ্যে অ্যাক্সেস পাবেন আমার কী রোগ হয়েছে আমার কী অসুখ কী চিকিৎসা করছি কী ডায়াগনোসিস করছি এই তথ্য আমি ছাড়া পৃথিবীর কেউ জানতে পারবে না আপনার বাবা মা কারো সাধনায় পৃথিবীর আপনার সেই তথ্য জানার সো কোনটা প্রাইভেট তথ্য কোনটা শেয়ার করা যাবে কার সাথে যাবে কখন যাবে না এই ব্যাপারে আমাদের বাংলাদেশের দিদায় ধারণা থাকার কোনো কথা না এইসব দেশ কীভাবে অপারেট করে রাইট সো ইয়াহি আমি এইগুলো মানুষের অজ্ঞানতার সুযোগ নেই যেটা শুরু থেকে বলে আসতেছি ফাঁতাবাজি কথাবার্তা বলে বলে খালি মানুষকে বিভ্রান্ত করে সো প্রথমত আমরা তেলে এতক্ষণ ধরে দীর্ঘ সময় আলোচনা করে এটা স্টাবলিশ করলাম যে ইউনিভার্সিটির কাছ থেকে এরকম তথ্য অহরহ জানা যায় এবং এটা সম্পূর্ণ একটা মিথ্যা ভাতাবাজি কথা ইয়াহি আমি সেই ভিডিওতে বলছিল তখন ডিবাং করছি এবং তখন যেটা ডিবাং করছি যে সত্য কথা বলছি ভুল কিছু বলি নাই সেটা যদি আপনাদের তাও বিশ্বাস করতে হজম করতে কষ্ট হয় সেটার প্রমাণ ইয়াহি আমিনের আজকের পোস্ট উনি নিজেই বলতেছেন যে এই ইমেল অথেন্টিক আচ্ছা তাহলে ইমেল অথেন্টিক ধরে নিয়ে পরের কথাটা বলি যেই ব্যক্তির ইমেলের সূত্র ধরে আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে এত কথা বলা হলো সেই ব্যক্তি নিজেই মনে করে যে শুধুমাত্র ইমেল দিয়ে আমাকে শিক্ষাগতভাবে অযোগ্য মনে করা যুক্তিহীন এখানে দুইটা লেয়ারে আসি প্রথমত এই ভদ্রলোক এই কথা কেন বলতে গেল এই পার্টাতে সেকেন্ড আসতেছি প্রথম আলোচনা করি যে এই কথাটা সত্য কি না যে শুধুমাত্র ইমেল দিয়ে আমার শিক্ষাগত অযোগ্য শিক্ষাগতভাবে উনি অযোগ্য এটা মনে করা যুক্তিহীন কিনা এটা তো একটা ফালতু ভাতাবাজি আর একটা কথা ইয়ামিন কাজে তো হচ্ছে আপনাকে বিভ্রান্ত করা দেখেন আমি যখন আলোচনা করছিলাম ইয়াহি আমিনকে নিয়ে সেই পর্বে আমি ক্লিয়ারলি বলছিলাম যে ইয়াহিয়া আমিনের এই ডিগ্রিটা আদৌ আছে কি আছে না নাই এটা কিন্তু ডাজন মেক মাচ অফ এ ডি মাচ অফ এ ডিফারেন্স অলরেডি কারণ উনি ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করার জন্য যে ডিগ্রি থাকা দরকার সেই ডিগ্রি ওনার নাই সুতরাং উনি এটা প্র্যাকটিস করতে পারবেন না টু বিগিন উইথ নাও সেই ডিগ্রি আছে কি নাই এটা কাইন্ড অফ একটা অ্যাডভান্সড ইরেলেভেন্ট আলোচনা কারণ এই ডিগ্রি থাকলেও স্টিল উনি অবৈধ কাজ করতেছেন এই ডিগ্রি থাকলেও মানে ব্যাপারটা এরকম যে ধরেন ইয়াহি আমিনের যুক্তিটা একটু ক্রুড হয়ে যাবে যুক্তি কিন্তু দেই এভাবে করে দেই তাহলে আশা করি ভালো করে কমিউনিকেট করতে পারবো রাইট মনে করেন একজন ধর্ষকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আসছে হ্যাঁ এখন বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে যে ধর্ষক ধর্ষণের সময় কন্ডম ব্যবহার করছেন কি করেন নাই এখন প্রমাণিত হইলে যিনি কন্ডম ব্যবহার করছেন এখন ধর্ষক এসে দাবি করতেছেন এই যে আমি ধর্ষণ করার সময় কন্ডম ব্যবহার করছি এখন আমাকে কী জানি আমার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা যুক্তিহীন এক্সকিউজ মি স্টিল আপনি দুশ্চরিত্র একজন লোক আপনি কন্ডম ব্যবহার করা খুব একটা ভালো কাজ করছেন একটা মহতি কাজ করছেন স্টিল আপনি দুশ্চরিত্র রাইট সো আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যুক্তি কারণ স্টিল আপনার রেলেভেন্ট ফিল্ডে কোনো কোনো ডিগ্রি নাই না অনার্স না মাস্টার্স আচ্ছা ওকে হ্যাঁ মানুষকে বুলশিট করবে এত বুলশিট করবে না প্লিজ এই কারণে বলছি যে এভরি টাইম ইউ কাম আউট ইউ ডিগ এ বিগার হোল ফর ইউর সেলফ মুখটা বন্ধ রাখেন
আপনার জন্য একটু কনসার্নড হয়ে ওনাকে আমি একটা ইমেল করছি যে আপনার একটা এরকম স্ক্রিনশট দেখতে পাচ্ছি আমি অনলাইনে আমি পড়ে কি লিখছি ওনাকে আই হ্যাভ কাম অ্যাক্রস আ স্ক্রিনশট অফ ইউর ইমেল টু ইয়াহি আই মিন অ্যাপোলোজাইজিং ফর পাবলিশিং দ্য ইমেল করসপন্ডেন্স বিটুইন দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বি অ্যান্ড ইউর সেলফ আই এম অ্যাসুমিং দ্যাট ইয়াহি আই মিন হ্যাজ সেন্ট ইউ আ লিগাল নোটিস অর ট্রাইং টু গেট ইউ এন্ড টেঙ্গল্ড ইন সাম সর্ট অফ লিগাল হ্যারাসমেন্ট উইল দ্যাট বি এ কারেক্ট অ্যাসামশন জাস্ট ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ গোয়িং অন টেক কেয়ার অ্যান্ড স্টে সেফ আমার ধারণা ওই যে ইয়াহি আমিন বলছে জিডি করছে আমি যেটা আলোচনা করছি আরেক পর্বে আমার ধারণা এই লোককে নিয়ে প্রথমত তাকে বাংলাদেশে পাবে দ্বিতীয়ত ইয়াহি আমিন সম্ভবত ওই ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ছিল কিন্তু কোনো কারণে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না যেহেতু ভদ্রলোকের সকল কিছু হাঁকা ঘোরা ভাউত ভাউতাবাদী সব কিছু ধোঁয়াশা ধোঁয়াশা এই জন্য বোঝা মুশকিল সো একটু ইয়াহি আমিন গ্রাউন্ড পেয়ে লাইক সুপড অন টু হিম আর কি তো এই কারণে পাইছে এই কারণে শুরু করছে মাস্তানি করা আর কি যে কারণে বাংলাদেশে এসে এরা বসে আসে এই প্রতারকগুলো তো এই জন্য আমি সত্যি কথা বলতে কনসার্ন হয়ে ওনার কাছে ইমেল করলাম উনি কিন্তু কোনো রেসপন্ড করে না এর আগে কিন্তু ওনার সাথে আমার ইমেল করেসপন্ডেন্স হয়েছে উনি এখন রেসপন্স করতেছেন এবং আই টোটালি গেটেড কেন উনি ওনাকে বিপদে ফেলার ফেলতেছে ইয়াহি আমিন রাও এবং দেখেন এবার এবার আমি আরেকটা আলোচনা করি এই ইমেলটা আমার কাছে গতকালকে আসছে যে এরা ইয়াহি আমিনরা কেন বাংলাদেশে গিয়ে বসে কী কী পরিমাণ পান্ডামি করে বেড়াচ্ছে এই ইমেলটা আসছে দুই দিন আগে সেখানে আমাকে একজন জানাচ্ছেন আই নো দ্য নেচার অফ দোজ স্টেক হোল্ডার্স অফ লাইফ স্প্রিং ওয়ান্স মাই ফ্রেন্ড মেড আ ভিডিও অ্যাবাউট দ্যাম পয়েন্টিং আউট দেয়ার ফলস ইন্টারপ্রিটেশন অফ ইসলাম ওয়ান্স দ্যাট ভিডিও গট এ লিটল এক্সপোজার মাই ফ্রেন্ড গট অ্যাবডাক্টেড বাই এ ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি অ্যান্ড হ্যাড টু ডিলিট দ্য ভিডিও ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি তুলে নিয়ে গেছে গুম করে নিয়ে গেছে হোক আর যেমনি হোক বাংলাদেশে ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি ডাজেন্ট ম্যাটার সে গুম করে নিল নাকি সবার সামনে বীর দর পেশে নিয়ে গেল নাকি রাত তিনটায় নিয়ে গেল নাকি কাউকে না জানায় নিয়ে ডাজেন্ট ম্যাটার এটা কি কোনো মানে ওই গোপন কিছু শেয়ার করতেছি নাকি যে ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি যে তুলে নিয়ে যায় র্যাবের উপর স্যাংশন আসছে না ইউএসের তরফ থেকে এইসব কারণে ও আচ্ছা ওকে যেসব লোকেরা বাংলাদেশে পজিশন অফ পাওয়ার এবং ইনফ্লুয়েন্সে আসে এরা যে তাদের এই পজিশন ব্যবহার করে এগুলো করে বেড়ায় আমরা তো জানি এই কারণে তো বাংলাদেশে কোনো ভদ্রলোক থাকতে চায় না এবং এই কারণে তো ইয়াহিয়া কুশুলরা বাংলাদেশে এসে বসে আছে এই প্রতারক চক্র একটা প্রতারণা ব্যবসা খুলে বসছে এবং যেই মুখ খুলতেছে এদের বিরুদ্ধে তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরতেছে তাকে গুম করতেছে পুলিশ দিয়ে তাকে হইতেছে কি জানি বলে লিগাল হ্যারাসমেন্টের ভয় দেখাচ্ছে তাকে হইতেছে থ্রেট করতেছে নানানভাবে থ্রেটেন করতেছে নানানভাবে রাইট সো ও দেখেন এত কিছু ব্যাখ্যা করার কি দরকার আছে এত বড় দাঁড়ি রেখে হিজাব পরে এরা কী করে বেড়াইতেছে বাংলাদেশে প্রতারণা তো তুলেই ধরছি নতুন করে মাস্তানি যে করে বেড়াইতেছে এবং তারা কেন এই দেশে আসে এগুলো আশা করি নতুন করে আলোচনা করতে হবে রাইট ওকে সো এই যে ইয়াহি আমি এই ইমেলটা শেয়ার করলেন করে হইতেছে খুব গর্বের সাথে প্রথমত উনি যেই কারণে ইমেলটা শেয়ার করলেন তার কোনোটাই প্রমাণ হয় না প্রথমত ইফ এনিথিং এটা ওনার নিজেকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করছে তার মানে ইউনিভার্সিটির এই ইমেলটা সত্য উনি যেটা বলছিলেন মিথ্যা উনি একবার মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হইলেন দ্বিতীয়ত এতে করে ক্লিয়ারলি আমরা সকলেই বুঝতে পারতেছি এই লোককে কোনো ধরনের হুমকি ধামকি দেয়া হয়েছে বিধায় ওই ভদ্রলোক অসহায় নিরুপায় হয়ে ভীত সন্তুষ্ট হয়ে ওনাকে ইমেল করছে এটা দ্বারা এটা বোঝা যায় না ভদ্রলোক নিজের ভুল বুঝতে পারছে এটা দ্বারা আমরা সবাই অনলি এটাই বুঝতে পারতেছি যে আপনারা মাস্তানি করে বেড়াইতেছেন বাংলাদেশে ঠিক কারণ আপনারা বাংলাদেশে আপনাদের এত ভালো লাগে আর কি হ্যাঁ ওকে আরেকটা মজার ব্যাপার টাচ করি করে আলোচনা শেষ করি যে গতকাল রাতে একজন আমাকে হচ্ছে রিচ আউট করছেন ইয়াহি আমিনের সাথে ওনার যোগাযোগ হয়েছে এবং উনি আমি হুবহু পরি পারবা টিম ইয়াহিয়া আমিন ঘটনাক্রমে আমার ফ্রেন্ড লিস্টে আছে আমি আজকে নক করেছি যে আপনার আর তার মধ্যে আমি কোনোভাবে মধ্যস্থতা করতে পারি কিনা রিপ্লাই দিয়েছেন যে আমরা মধ্যস্থতায় রাজি আছি ভদ্রলোকের মধ্যস্থতায় রাজি আছেন আমি বলেছি যে আমি তাহলে ফকুলের সাথে কথা বলে দেখি কী বলে আপনার দিক থেকে আলোচনার আলোচনার কোনো একতা প্রস্তাব দিতে পারেন আমি চাই একটা লাইফে মুখোমুখি করা যায় কিনা তবে তাতে রাজি হবে কিনা শিওর না তারপর আমি রিপ্লাই করলাম যে উনি লাইফ করতে চাইলে আমি রাজি আছি এছাড়া আর কোনো মধ্যস্থতার ব্যাপারে আমার আগ্রহ নেই এটা কেন বলছি একটু পর রিপ্লাই আমার আর একটা পড়লে বুঝতে পারবেন তারপর আমি জানতে চাইলাম ভদ্রলোকের কাছে যে উনি কী বললেন আপনি আমাকে জানাবেন মনে হয় না মুখোমুখি হবার সৎসাহস উনার আছে তারপর উনি বললেন যে উনি মেসেজ সিন করেছে কিন্তু এখনও কোনো রিপ্লাই দেয় নাই তারপর আমি বললাম যেটা প্রত্যাশিত উনি হয়তো আশায় ছিলেন টাকা পয়সা চাইব বাংলা স্টাইলে সো বাংলাদেশিরা খালি হইতেছে কি টাকা পয়সা খেয়ে হইতেছে এইগুলো তো পৃথিবীর নাম্বার ওয়ান দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ বাট পার সব তো আমি যে আলোচনা করছিলাম যমুনা টিভি এবং আর একটা চ্যানেল চ্যানেলের কাছে তাদেরকে আমি রিচ আউট করলাম তারা কোনো রিপ্লাই করে নাই এবং আমার একটা আশঙ্কা ছিল তাদের কাছে রিপ্লাই রিচ আউট করলে তারা
অ্যালিজিয়েটলি তুলে নিয়ে যাইতেছে পুলিশ দিয়ে এত বড় প্রতারক চক্র এখন একটা পাবলিক ইন্টারেস্টের বিষয় এমন না যে একজন ব্যক্তিকে এরা কোথাও প্রতারিত করতেছে এরা হাজার হাজার লোককে ইয়াহি আমি নিজেই তার লাইফ স্প্রিংয়ে হাইলাইট করতেছে সে নাকি পঁয়ত্রিশশো রোগী দেখছে ক্লায়েন্ট দেখছে সে পঁয়ত্রিশশো তো পঁয়ত্রিশশো যদি সবার কাছ থেকে দশ হাজার করে নিছি কিনা জানি না যদি দশ হাজার করে নেয় তাহলে কত কোটি টাকা সে কামাই করছে প্রতারণা করে আপনি চিন্তা করেন পঁয়ত্রিশশো টাইমস দশ হাজার সে সাড়ে তিন কোটি টাকা শুধুমাত্র একজন এইচএসসি পার সাইকোলজিস্ট যে যখন সাইকোলজি প্র্যাকটিস শুরু করছিল তখন তার কোনো ডিগ্রি ছিল না একটা এইচএসসি ডিগ্রি ছাড়া এবং পরবর্তীতে কোনো রেলেভেন্ট ডিগ্রি সে নেয় নাই সো বেসিক্যালি একটা রাস্তার র্যান্ডম লোক সাড়ে তিন কোটি টাকা মানুষের কাছ থেকে বের করে নিছে এটাই হচ্ছে সে কনজারভেটিভ এস্টিমেট মোস্ট কনজারভেটিভ এছাড়া তো কত বিজনেস ডিল এই সেই করে কোটি কোটি টাকার অ্যাম্পায়ারা গড়ে ফেলছে এত বড় একটা পাবলিক ইন্টারেস্টেড টপিক এত বড় একটা প্রতারক চক্র সারা দেশের আমার ভিডিও কত মিলিয়ন ভিউ হয়েছে আমি জানি না হিসাব করলে দেখবো মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ মোটামুটি এটা এখন সারা বাংলাদেশের সবার আলোচনার বিষয়বস্তু আপনারা একটা টিভি চ্যানেল দেখছেন তাদেরকে নিয়ে কোনো রিপোর্ট করতে আপনারা একটা লোককে দেখছেন আগে আসতে ব্যারিস্টার সুমনের ব্যাপারে সবাই আমাকে কমেন্ট করতেছেন কমেন্ট সেকশানে যে ব্যারিস্টার সুমন এরকম বিষয়গুলো দেখে আমি ব্যারিস্টার সুমনকে একটা মেসেজ করছি উনি কোনো রিপ্লাই করেন নাই উনি নিজ থেকে এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছেন না কোনো টিভি চ্যানেল উদ্যোগ নিচ্ছে না বাংলাদেশে মানে বেসিক্যালি সবাই মৃত কেউ দেখতে পাচ্ছে না এখানে কি হচ্ছে সবাই বালির যে মাথা গুজে আছে তো আশা করি বুঝতে পারতেছেন কেন এই প্রতারক চক্র বাংলাদেশে এসে গেড়ে বসছে